Merkez Bankası'nın Merkez Bankası gibi davranamadığı bir ülkedeyiz. Ekonomi Bakanı Ekonomi Bakanı gibi davranmıyor. Eğitim Bakanı Eğitim Bakanı gibi davranmıyor. Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı gibi davranmıyor. İçişleri Bakanı mülteciler konusunda söylediğini duydunuz mu? Siz mülteciler bakanı mısınız? İçişleri Bakanı mısınız? Mülteciler Bakanı olsanız bile ülkenin ve halkın çıkarına yönetmeniz lazım o mülteci bakanlığını. Mültecilerin çıkarına değil. Tabii ki mültecilerin de çıkarını düşüneceksiniz. Tabii ki onlara da insanca davranacağız. Ama önceliğiniz ne? Herkes önce kendi ülkesini koruyacak. Bu mülteciler konusunda beni deli etmek üzere. Hepimize ırkçı deniyor. Ya tabii ki ben de hassasım bu konuda. Irkçılığa kaymamalıyız. Çok dikkatli olmalıyız. Sürekli söylüyorum bunu. Siz de duyuyorsunuz. Ama Türkiye'yi Avrupa'da mülteciler için Açık hava hapishanesine kim dönüştürdü? Avrupa'nın açık hava hapishanesi mülteciler için Türkiye şu anda. Avrupa'ya gitmesinler diye Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu korusun diye Avrupa ile böyle bir anlaşma yapıldı. Niye ya? E pardon ya. E biraz da Avrupa ırkçılık yapmasın. Hadi bakalım mültecilerin de hakkı o oralara gitmek madem öyle. Mültecilerin de hakkı. Efendim komşu ülkede kalsınlarmış. Afganistan Türkiye'nin komşusu değil. Afganistan'ın İstanbul'a uzaklığı İstanbul'un Berlin'e uzaklığından çok daha fazla. Pakistan Türkiye'nin komşusu değil. Kusura bakmayın. Suriyeliler meselesi. Kusura bakmayın. Buyurun alın. Buyurun alın. Hadi. Ha, ama tabii şunu da unutmayalım. Ben bunu söylerken mültecilere hiç kızmıyorum. Mültecilerle benim hiçbir sorunum yok. Sığınmacılarla da sorunum yok. Mülteciyle sığınmacı aynı şey değildir. Göçmen ayrı bir şeydir. Benim onlarla sorunum yok. Benim sorunum iktidarla. Ben niye ülkeme gelen mülte... Dostlarım mülteciler işinizi elinizden almıyor. Mülteciler ekonomiyi kötü hale getirmiyor. Ülk ekonomiyi kötü hale getiren, sizin işinize elinizden alan iktidar. Mültecilere izin vermeyeceksin o zaman o şekilde olmasına. Ülkeni yöneteceksin yahu. Her şeyi... Her şeyi başkalarının üzerinden çözemezsiniz. Doğru karar almayan iktidarınızı suçlayacaksınız. Ben hiç mültecileri suçlamıyorum. Lütfen mültecilere ırkçılık yapmayalım. Mültecileri suçlamayalım. İktidarımızı suçlayacağız. Bizim iktidarımız buna izin verdi. Bakın Almanya hop Merkel geli verdi. Bir el sıkışma. Destekleyiverdi Recep Tayyip Erdoğan'ı. Evet aynen öyle oldu. Hiç sorgulamayalım. Avrupa Birliği sürecini de durduralım ama kesmeyelim. Ve karşılığında karşılığında Türkiye mültecilerin açık hava hapishanesi. Kimin açık hava hapishanesi? Mülteciler için açık hava hapishanesi ama onların hapishanesi değil. Avrupa'nın. Avrupa'nın açık hava hapishanesi mülteciler için. Yok ya. Geçenlerde de bir geri zekalı kusura bakmasın kendisi. Geri zekalı bir Avrupalı bakan. Bir de adını vermeyeyim. Efendim, para veriyoruz. Onun için Türkiye'ye hesap sorma hakkımız var demiş mülteciler için. Biz size verelim o parayı. Verelim gelsin mülteciler size. Hadi yolluyoruz 3 milyon mülteciyi size. Suriyelileri biz size vereceğiz o parayı. Alır mısınız? Hadi buyurun alın. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Mültecilere değil. Doğru. Doğru şeye bakmalıyız. Mülteciler ülkede bir sopa gibi kullanılıyor. Neden? Çünkü iktidar kayıt dışı çalışmalarına izin veriyor. E kayıt dışı çalışınca ne oluyor? Sizi al, işe alacağına mülteci işe alıyor. Mülteci işe alınca ne oluyor? Emek piyasasında ücretler düşüyor, baskılanıyor. Bu sadece ucun bir ucu. Bunu yönetmek mültecilerin sorunu değil ki. Bizim sorunumuz ve bizim iktidarımızın sorunu. Bunu mültecilerin üstüne atamayız. At-
atamayız. Türkiye'nin bir mülteci sorunu var. Ama o mülteci sorununu mültecilerle karşı karşıya gelerek, mültecileri aşılayarak, mültecileri ötekileştirerek çözemeyiz. Döneceğiz ve iktidarımızı diyeceğiz ki pardon sen Avrupa ile ne anlaşması yaptın ya? Bize hesap ver bakalım. Bize hesap ver. Bu sorunu nasıl çözeceğini söyle. Bunun yöntemlerini söyle. Ne yapacağını söyle. Bunu söyle, soracağız. Kendi iktidarımıza sormamız lazım. Ve muhalefete. Muhalefete sormamız lazım. İktidara geldiğinizde ne yapacaksınız siz? Ne yapacaksınız acaba? Sayın Soylu. Sayın Erdoğan mültecileri asla göndermeyeceğiz. Mülteciler geri gitmeyecek. Bu lafları neden söylüyorlar acaba? İlginç gelmiyor mu size? Ya AKP'liler de dahil olmak üzere ülkenin tamamına yakını. Bunu yayınını yaptım biliyorsunuz. E, bulabilirsiniz. Geçen hafta daha İstanbul Planlama Ajansı araştırma yaptı. İnsanlar en büyük sorunun, İstanbul'un en büyük sorunun mülteciler olduğunu söylüyor. Ekonomi bile ikinci planda. Neden? Ekonomiyi daha ülke ölçeğinde bir sorun olarak gördükleri için. E İstanbul'da mülteciler sorunda Mersin'de değil mi? Adana'da değil mi? Antep'te değil mi? İzmir'de değil mi? Ankara'da değil mi? Her yerde. E bu soruna ne çözüm bulunacağını mülteciler bulamaz ki. Kim bulacak? İktidar bulacak. Ve seçim geliyor. Biz muhalefet partilerinden ya bu sorunu nasıl çözeceksiniz diye sorma hakkımız var muhalefet partilerine ve onlardan bu sorunu nasıl çözeceklerini bize anlatmalarını isteme hakkımız var. Bugünlük burada keseyim isterseniz. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Önümüzdeki yayınlarda e, tekrar buluşalım. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum e, benimle olduğunuz için. Daha güzel, daha iyi haberlerde e, tekrar buluşalım diyelim. Aslında bugün ben gene bilim yapacaktım. E, haftada bir bilim yapmak istiyorum ve o da cumartesi olsun e, istiyorum ama bu konu çok sıcak olduğu için bunu pazartesiye bırakmak istemedim. İzninizle bu hafta bilime atlamış e, gibi oldum ama telafi ederim. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşünceye kadar. Sağ olun.